வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஏழு நாளைக்கு ஏழு வகையான கோடைக்கால ரெசிபிஸ் என்ன தான் சம்மர் ஹாலிடேஸ் முடிஞ்சாலும் இன்னும் வெயிலோட அளவு மட்டும் குறையவே இல்லை அவ்வளோ அதிகமாக தான் இருக்குது அதனால் இந்த வெயிலோட தாக்கத்திலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துக்கிறதுக்காக ஏழு நாளைக்கும் ஏழு வகையான குளிர்ச்சியை தரக்கூடிய ரெசிபிஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏழு ரெசிபீஸையும் பார்க்குறனால வீடியோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு ரெசிபியை மட்டும் பார்த்தா போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தனித்தனி லிங்க் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம ஏழு நாள் ரெசிப்பியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் முதலாவது நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பாரம்பரியமான நீர் மோர் இந்த மசாலா மோர் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு முக்கால் கப் அளவு வீட்டில் பண்ண நல்ல கெட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இந்த பருப்பு கடைவோம் இல்லையா அந்த மத்து அப்படி இல்லைன்னா விஸ்க் இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு நல்லா அடிச்சுக்கோங்க நல்லா நொற பொங்குற அளவுக்கு அடிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து மோர் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நல்லா நொற பொங்கு அடித்ததுக்கு அப்புறமா அதில் நம்ம வந்து இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் தான் சேர்க்க போகிறோம் என்ன என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ச் அளவு இஞ்சியை சின்ன சின்ன பீசஸாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் டீஸ்பூனில் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவு அப்புறம் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் சின்னதாக நறுக்குனது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இலை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பிள்ளையும் கொஞ்சம் எடுத்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் எலுமிச்சம்பளம் வந்து நம்ம புளிக்கிற தயிராக இருந்தால் சேர்க்க தேவையில்லை இது வந்து நல்ல புளிப்பு இல்லாத தயிர் அதனால் நான் ஒரு கால் எலுமிச்சம்பளத்தோட சாறு சேர்த்துக்க போகிறேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து முக்கால் கப் தயிருக்கு மூணே முக்கால் கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் ஒரு கப் தயிர் எடுத்தீங்கன்னா அஞ்சு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு அதை ரெண்டு தடவை நல்லா நம்ம டீ ஆத்துறோம் இல்லையா அதே மாதிரியே ஆற்றிட்டிங்கன்னா சூப்பரான மசாலா மோர் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை இப்படியே கூட சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா எண்ணெயில் கடுகும் பெருங்காயமும் போட்டு தாளிச்சுட்டு இதில் சேர்த்துடலாம் அதுவும் இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்ட்ராபெரியை வச்சு ஸ்ட்ராபெரி ஜூஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் இந்த ஸ்ட்ராபெரி ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு பன்னெண்டு ஸ்ட்ராபெரியை நல்லா கழுவி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் எலுமிச்சம்பளத்தோட சாறும் எடுத்திருக்கேன் இப்போ மிக்சி ஜாரில் இந்த ஸ்ட்ராபெரியை சேர்த்துக்கோங்க அது கூடவே ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு எலுமிச்சம்பளத்தோட சாரையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இது கூடவே நம்ம சுகர் சேர்த்துக்கலாம் சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஹனி கூட பயன்படுத்திக்கலாம் நான் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் சுகர் சேர்த்துக்கிறேன் இது கண்டிப்பாக கம்மியாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு சிட்டிகை அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் மிக்சியில் ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது கூடவே கால் கப் அளவு ஐஸ் வாட்டர் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு ஜூஸ் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அரை கப் அளவு தண்ணி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் சர்வ் பண்ண போகிறேன் அதனால் கால் கப் அளவு தண்ணி மட்டும்தான் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இதை ஒரு தடவை அரைச்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம வந்து ஒரு கண்ணாடி கிளாஸில் சர்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச மேங்கோ ஃப்ரூட்டி எப்படி எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் கெமிக்கல்ஸும் இல்லாமல் வீட்டிலே பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த மேங்கோ ஃப்ரூட்டி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு மூணு நல்ல பழுத்த மாம்பழமாக எடுத்திருக்கேன் இந்த ஊரில் வந்து மாம்பழத்துக்கு நேம்லாம் போட்டிருக்க மாட்டாங்க வெறும் மேங்கோன்னு தான் போட்டிருந்தாங்க நீங்கள் எந்த ஒரு இனிப்பான பழமான மாம்பழத்தையும் நீங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நம்ம ஒரு சீக்ரெட் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம்னு சொன்னேன் இல்லையா அது வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க ஒரு ஆரஞ்சை நம்ம இதில் சேர்த்துக்க போகிறோம் அது வந்து மாம்பழத்தோட ஃப்ளேவரை நல்லா கூட்டி கொடுக்கும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் அடுத்த லெவல்லேருந்து ஆரஞ்சும் சேர்த்து தான் இந்த மேங்கோ ஃப்ரூட்டி பண்ணுவீங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆரஞ்சை நார்மலாக ஜூஸ் புளிவோ இல்லையா அதே மாதிரியே புளிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் ஜூஸர் வச்சு கூட புளியலாம் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி கையிலே பண்ணுற ஜூஸர் வச்சும் நீங்கள் புளிஞ்சு எடுத்துடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடையுமே நல்லா புளிஞ்சு எடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து நம்ம மே
மாம்பழத்தை ரெண்டாக வெட்டினதுக்கு அப்புறமா கையில் அதை வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு நான் நைஃப் வச்சு பண்ணுற மாதிரியே இந்த மாதிரி தோலை தவிர மேலே இருக்க எல்லாத்தையுமே லேஸாக கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்து நீங்கள் வந்து இதை ஸ்பூன் வச்சு எடுத்தாவே ஈஸியாக வந்துடும் இதே மாதிரியே மூணு மாம்பழத்தையுமே தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மூணு மாம்பழத்தையும் தோல் நீக்கி நறுக்கி வச்சாச்சு ஆரஞ்சையும் ஜூஸ் புழிஞ்சு எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க மாம்பழத்தையும் அப்புறம் ஆரஞ்சையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் சேர்த்ததுக்கப்புறமா அதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து உங்கள் கன்சிஸ்டன்சிக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து ஜூஸ் வந்து ரொம்ப கெட்டியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தண்ணியே சேர்க்காமல் கூட சாப்பிட்லாம் அப்படி இல்லை கொஞ்சம் தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மட்டும் தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டுமே ஒரு தடவை மிக்சிலே வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போலாம் நல்லா கலந்துடும் நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி தான் சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணியாக வேணா எனக்கு கொஞ்சம் மீடியமாக இருந்தால் போதுன்றனால நான் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அதை அரைச்சிட்டேன் இப்போ வந்து நீங்கள் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு சுகர் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் சுகர் வந்து உங்கள் விருப்பம்தான் ஆனால் நான் சேர்க்கல சுகர் ஏன்னா என் மாம்பழமே அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு அதனால் நான் சேர்த்துக்கல நீங்கள் வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான லசி இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வீட்டில் பண்ண தயிர் எடுத்திருக்கேன் நல்லா கெட்டியான தயிர் எப்படி வீட்டில் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு என் பிகினர்ஸ் சேனலில் ஒரு ரெசிபி போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வந்து கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது போய் பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் தாங்க தேவையான பொருள் ஒரு கப் நல்ல கெட்டியான தயிர் கால் டீஸ்பூன் அளவு ஏலக்காய்த்தூள் குங்குமப்பூ வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா தேவையில்லை அப்புறம் ஐஸ் கட்டி சுகர் வந்து நான் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அது ப்ரௌன் சுகர்ன்றனால ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது சுகரும் உங்கள் விருப்பந்தாங்க எவ்வளோ வேணுமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இந்த லசி பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு மிக்சி ஜாரில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தயிர் அப்புறம் அது கூடவே ஏலக்காய்த்தூள் குங்குமப்பூ அப்புறம் சுகர் அப்புறம் ஐஸ் க்யூப்பில் பாதி இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்துட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் இப்போ லசி வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ இதை ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ்க்கு மாற்றிட்டு அது மேலே கொஞ்சமாக குங்குமப்பூ அப்புறம் கொஞ்சமாக பிஸ்தாவையும் முந்திரியையும் வந்து பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மாம்பழ லசி இந்த மாம்பழ லசிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இதெல்லாம் தான் இந்த மாம்பழ லசி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாம்பழம் அப்புறம் வந்து ஏலக்காய்த்தூள் அப்புறம் சுகர் இது எல்லாத்தையுமே போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் நான் வந்து ரெண்டு மாம்பழத்துக்கு ஒரு கப் அளவு தயிர் பயன்படுத்தியிருக்கேன் இது வந்து தயிரோட அளவு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு அரை கப் மட்டும் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ வந்து மாம்பழத்தோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு நிறையா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சதுக்கப்புறமா திரும்ப அதில் தயிரையும் ஐஸ் க்யூபை சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மாம்பழ லசி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் பண்ணுற மாதிரியே ஒரு கண்ணாடி கிளாஸில் கீழே கொஞ்சம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் அப்புறம் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் தயிர் அப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மேங்கோ லசி இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் மேலே வந்து ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா உங்களுக்கு ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பிடிக்கும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா வேணாம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சு சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் இந்த சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறதுக்கு தேவையான மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் இது மூணு தான் ஒன்றரை கப் அளவு ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் அல்லது ஃப்ரெஷ் க்ரீம் அடுத்து முக்கால் கப் அளவு கண்டன்ஸ்டு மில்க் அப்புறம் ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொக்கோ பவுடர் கண்டன்ஸ்டு மில்க் வந்து உங்களுக்கு கடையிலே வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிது அப்படி இல்லைன்னா அது எப்படி நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன் அதை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது சைட்லேயும் லிங்க் டிஸ்பிளே ஆகுது போய் பார்த்துக்கோங்க அது வந்து என் டிப்ஸ் சேனலில் போட்டிருக்கேன் அந்த சேனலும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ வாங்க இந்த சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம்
அப்போதான் வந்து க்ரீம் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து விற்பாகும் அதே மாதிரியே க்ரீமையும் சரி கண்டன்ஸ்டு மில்கை சரி ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்துக்கோங்க செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி மட்டும் எடுத்து செய்யுங்க ஏன்னா வந்து நல்ல சில்லுன்னு க்ரீம் இருக்கப்போ தான் நல்லா விப்பாகி வரும் இல்லைன்னா நீங்கள் ரொம்ப நேரம் விப் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ வந்து இந்த விப்பிங் க்ரீமை வந்து நம்ம விப் பண்ணிடலாம் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் நல்லா விப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து கெட்டியாகி வரும் உங்கள்கிட்ட வந்து ஹேண்ட் பிளெண்டர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மிக்சியில் கொஞ்சம் நேரம் அடித்தா நல்லா வரும்னு சொல்கிறாங்க நான் இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணலை நான் ட்ரை பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ணுறேன் பார்த்துட்ருக்க சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் யாராச்சும் நீங்கள் மிக்சி பயன்படுத்தி ஐஸ்கிரீம் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ நேரம் மிக்சியில் வந்து இதை பிளெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நானும் நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட்டை மற்ற எல்லாரும் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அதை பார்த்து ஹேண்ட் மிக்சர் இல்லாதவங்க மிக்சிலேயே வந்து ஐஸ்கிரீம் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ இது நல்லா விப் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் எட்டு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா வந்து க்ரீம் விப் ஆயிடுச்சு இதில் வந்து இப்போ நம்ம கண்டன்ஸ்டு மில்க்கை சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே கொக்கோ பவுடர் அப்புறம் வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா வேணாம் எனக்கு வந்து சாக்லேட் சிப்ஸ் இல்லாமல் நான் எந்த சாக்லேட் ரெசிபியும் சாப்பிட்றது இல்லை எனக்கு அவ்வளோ சாக்லேட் சிப்ஸ் பிடிக்கும் அதனால் நான் கொஞ்சம் நிறையாவே மினி சாக்லேட் சிப்ஸ் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதை ஹேண்ட் மிக்சர் வச்சோ அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பேச்சுலா வச்சு கூட கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த மாதிரி நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இதை வந்து நம்ம ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னருக்கு மாத்திடலாம் எப்பயுமே ஐஸ்கிரீம் பண்றதுக்கு நல்லா ஃப்ரீசர் சேஃப் அதே சமயம் நல்லா ஏர் டைட்டா இருக்க கண்டெய்னர்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து கிளாஸ் கண்டெய்னர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுலயும் வந்து நல்லா ஏர் டைட்டா இருக்க மாதிரி தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து இதை நல்லா லெவல் பண்ணிடுங்க அந்த ஐஸ்கிரீமோட மேலெல்லாம் நல்லா லெவலாக இருக்க மாதிரி ஸ்பேச்சுலாக வச்சு லெவல் பண்ணிவிட்டு அதில் மேலே வந்து கொஞ்சம் டெக்கரேஷனுக்காக நீங்கள் சாக்லேட் சிப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் அது ஆப்ஷனல் தான் எல்லாமே முனை மூணு இன்க்ரீடியன்ட் தாங்க மெயினு சாக்லேட் சிப் வந்து ஆப்ஷனல் தான் இப்போ இதை நல்லா லெவல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மேலே வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் இருந்துச்சுன்னா அது போட்டுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் உங்கள்கிட்ட பிளாஸ்டிக் ஏதாச்சும் கவர் இருந்துச்சுன்னா ஏதாச்சும் வச்சு அதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மேலே லிட்டு வச்சு க்ளோஸ் பண்ணுங்கள் எதனால் எப்படி பண்ணுறோன்னா இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப தான் மேலே வந்து ஐஸ் கட்டி ஆகாமல் நல்ல ஐஸ்கிரீமோட டெக்ஸ்டர் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் அதனால தான் நம்ம மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் அப்படி இல்லைன்னா ஃபாயில் அப்படி இல்லைன்னா பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் வச்சு நம்ம அந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதை வந்து ஃப்ரீசரில் ஒரு எட்டுலேருந்து பத்து மணி நேரம் ஓவர் நைட் விட்டுட்டு காலையில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடியாக இருக்கும் இப்போ இதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நாளைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ எட்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஐஸ்கிரீம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எந்த ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் கெமிக்கல்ஸும் இல்லாமல் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆயிருக்கு பாருங்கள் இந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே வெளியில் வச்சுருங்க லைட்டாக மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் அப்படி இல்லைன்னா உங்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் எந்த கரண்டியில் ஐஸ்கிரீம் எடுக்க போகிறீங்களோ அதை கொஞ்சம் நேரம் சூடு காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுங்க ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ நான் இதை எடுத்தது எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக ஐஸ்கிரீமோட டெக்ஸ்டர் வந்துருக்குன்னு எங்கேயுமே கட்டியாகவே ஆகலை அதனால தான் நான் வந்து மேலே வந்து பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டிருந்தேன் அது போடாட்டியும் நல்ல ஏர் டைட்டாக இருந்துச்சுன்னாவே கட்டி ஆகாது என்னோட பாக்ஸுமே நல்ல டைட்டான பாக்ஸு உங்கள்கிட்ட எடுக்கிறப்பயும் இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டான பாக்ஸ் எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்ல ஐஸ்கிரீமோட டெக்ஸ்டர் வந்து சூப்பராக வரும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஏபிசி ஜூஸ் இந்த ஏபிசி ஜூஸ்க்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பீட்ரூட் சி ஃபார் கேரட் இது மூணும் தான் பீட்ரூட்டையும் கேரட்டையும் நல்லா தோல்லாம் சீச்சிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க அரை பீட்ரூட் ஒரு கேரட் அதே மாதிரி ஆப்பிளையும் வந்து நல்லா தோல்லாம் எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆப்பிள் அதை வந்து தண்ணிக்குள்
ஏன்னா ஆல்ரெடி வந்து பீட்ரூட் கேரட் ஆப்பிள் எல்லாமே வந்து ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துருங்க அப்புறமா அதில் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துடலாம் சுகர் இல்லை ஹனி வந்து நீங்கள் கம்மியாக பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா வந்து கெட்டியாக இருந்தால் கூட அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா ஸ்வீட்டே போடாத மாதிரி ஆயிரும் அதனால தான் நான் அப்படி சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ஏபிசி ஜூஸை வந்து நம்ம வடிகட்டிடலாம் வடிகட்டாம அப்படியே கூட நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி சர்வ் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோ டேஸ்ட் வந்து நல்லா இருக்காது சக்க சக்கையாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து வடிகட்டி அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ண போகிறேன் இல்ல உங்களுக்கு சக்கையா இருந்தா பரவாயில்ல அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க அப்படியே குடிக்கலாம் இப்ப இந்த மேல வருது இல்லையா அந்த சக்கை அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி திரும்ப ஒரு தடவை கூட நீங்க அரைச்சு திரும்ப ஜூஸோட கலந்துக்கலாம் இப்ப வந்து இந்த ஏபிசி ஜூஸ்ல இருக்க ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்பிள் சாப்பிடறனால நமக்கு என்னென்ன ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் வருதுன்னு பாக்கலாம் அண்ட் ஆப்பிள் அ டே கீப்ஸ் த டாக்டர்ஸ் அவே அப்படின்னு நம்ம ஒரு ஓல்டு ப்ராவப் வந்து படிச்சிருப்போம் சின்ன வயசுல அதே மாதிரி தான் டெய்லி வந்து நம்ம ஆப்பிள் சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு நரம்பு சம்பந்தமான எந்த நோயும் வராது ஹார்ட் அட்டாக் வராது நம்ம உடம்புல இருக்க கெட்ட கொழுப்பெல்லாம் இது நல்லா கரைச்சிரும் அதே மாதிரி கேன்சர் வர்றதுக்கான அபாயத்துல இருந்தும் நம்ம தப்பிச்சிடலாம் இந்த ஆப்பிளோட சீடை மட்டும் நம்ம சாப்பிடக்கூடாது எதனால அப்படின்னா ஆப்பிளோட சீட்ல சைனைட் வந்து நிறைய இருக்கா அதனால நம்ம நிறைய ஆப்பிளோட சீட் சாப்பிட சாப்பிட அது வந்து நம்ம உடம்புக்கு பாய்சனா மாறிடும் அதனால ஆப்பிள் சாப்பிட்றப்ப எப்பயுமே ஆப்பிளோட சீடை எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு சாப்பிடுங்க பீட்ரூட்டோட பெனிஃபிட்ஸ் பத்தி யாருக்குமே சொல்லணும்ன்ற அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாருக்குமே பீட்ரூட் வந்து எவ்வளவு ஹெல்த்தியானது அப்படின்னு தெரியும் இதுல வந்து நிறைய மினரல்ஸ் இருக்கு கால்சியம் அயன் மெக்னீசியம் சோடியம் ஜிங்க் காப்பர் செலினியம் இது எல்லாமே நம்ம உடம்புக்கு வந்து நல்லது அதனால வந்து பீட்ரூட்டும் வந்து நீங்க அடிக்கடி வந்து ஃபுட்ல சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து கேரட் சாப்பிடறனால என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு பாக்கலாம் கேரட் சாப்பிடறது வந்து கண்ணுக்கு ஹார்ட்டுக்கு டீத்துக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி இது கேன்சர் வராமையும் ப்ரிவென்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க டைஜஷனுக்கும் ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி உங்களை வந்து நல்லா எங்கா வச்சுக்கிறோம் உங்களோட தலைமுடிக்கும் உங்களோட ஸ்கின் டோனுக்கும் வந்து ரொம்ப நல்லது அதனால வந்து நம்ம கேரட்டும் வந்து அடிக்கடி வந்து ஃபுட்ல எடுத்துக்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம வந்து இளமையாவே இருக்கணும்னா கேரட் சாப்பிடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தி இருக்க மூணு இன்கிரீடியன்ஸ்லயுமே நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு இந்த மூணையும் சேர்த்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஜூஸா குடிக்கிறனால நமக்கு வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் ஒரே ஜூஸ்ல கிடைக்குது இந்த ஏழு ரெசிபிஸையும் ஏழு நாளைக்கு ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற உங்க கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸ் மறக்காம என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணுங்க இன்னும் நிறைய ரெசிபிஸ் தமிழ்ல பார்க்க தியோனிலா பிரதீப் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ